Անապատում գտնվող այս քաղաքը ըստ շատերի ամենի ամենաազատ վայրն է, քանի որ այստեղ գրեթե ամեն ինչ անվճար է։ Յուրաքանչյուր ոգ կարող է գալ այստեղ հողակտոր անտրել իր համար ցանկապատ անցկացնել եւ համարել այն իր տունը։ Միայն թե գոյատևելն է այստեղ դժվար։ Սլաբ անվանումը կրող այս քաղաքը ընդհանրապես մի քանի 40 կիլոմետր տարածք է զբաղեցնում։ Էլեկտրականություն, խմելու ջուր եւ կոյուղագիծ այստեղ չկա։ Չկա նաեւ աղբահավակ ծառայություն։ Այն ու ամենայն իր սա քաղաք է, որտեղ կա գրադարան, փոքրիկ հյուրանոց, ինտերնետային սրճարան, գիշերային ակումբ եւ նույնիսկ ընտանի կենդանիների համար նախատեսված գերեզմանատուն։ 1940-ական թվականներից այս տարածքում գործող ամերիկյան ռազմաբազան փակվել է 1960-ականների կեսերին։ Այդ ժամանակվանից առայսօր բազմաթիվ ամերիկացիների համար այն դարձել է հայտնի վայր, որտեղ շատերը գալիս ու անց են կասնում իրենց զմռային ամիսները։ Տարիների ընթացքում քաղաքի բնակիչների թիվը ավելացել է։ Շատերը տեղափոխվել են այստեղ խուսափելով քաղաքային կյանքի հոգսերից եւ թանկությունից։ Թեև Կալիֆորնիա նահանգի իշխանությունները ցանկանում են վաճառել Սլաբ Սիթի անվանման պես քաղաքը։ Նահանգային իշխանությունները օրենց դրական տեսանկյունից չունեն են իրավունք վտարել այս տարածքից քաղաքի բնակիչներին, քանի որ այդ պարագայում բոլոր բնակիչներին նահանգը ստիպված կլինի ապահովել բնակարաններով եւ տներով։ Այսպիսով քաղաքը ապրում եւ գործում է իր օրենքներով, իսկ բնակիչները այստեղ տան վարս եւ հարկեր չեն վճարում։ Շենոնը եւ նրա անտանիքը Սլաբ Սիթի են տեղափոխվել 2011 թվականին Ռոդ Այլենդից, քանի որ ինչպես նաեւ բնորոշում այստեղ կլիման անհամեմատ մեղմ է, իսկ ապրուսն է ժան։ Նրա անտանիքը այնքը չերից է, որոնք այստեղ են բնակվում ամբողջ տարվա ընթացքում, նույնիսկ ամրան շոկ ամիսներով։ Քաղաքում ամսական 100-ավոր դոլարներ պետք է վճարել էլեկտրաէներգիայի համար։ Իսկ այստեղ պարզապես վճարում ենք 100 դոլար, արևային էներգիա ապահովող վահանակի համար։ Գնում մի քանի մարդկոցներ եւ այն բավարարը երկու տարվա համար։ Այստեղ միայն վճարում ենք գազի համար եւ այն բավականացնում է երկար ժամանակ։ Գեներատորների համար անհրաժեշտ գազի վարձը ամսական կազմում է մոտ 200 դոլար։ Փոքր պրոպան գազով վարարանի համար հարկավոր է վճարել հավելյալ 40 դոլար, իսկ Քարևան քաղաքից խմելու ջրի մատակարարման վարձը տարեկան կազմում է ընդհանրապես 15 դոլար։ Սլաբ քաղաքի բնակիչների մեծ մասը նաև սննդի համար պետությունից նպաստ է ստանում։ Ամսական 150-ից 200 դոլար։ Բոլոր նրանք ովքեր տեղափոխվել եւ ապրում են այստեղ չեն կարոտում քաղաքային կյանքի հարմարվածությունը։ Ընդհակառակ նրանք վայելում են արտակին աշխարհից կտրված իրենց կյանքն ու անդորը։ Այստեղ ապրելով կարծես երես է սառնում, քանի որ այստեղ ամեն ինչ ունես, թե սնուն, թե ապրելու վայր։ Միայն փող չունես, բայց դրա անհրաժեշտությունը չկա։ And I know that and if I see something like that I'll help if I can. Իր բոլոր դրական կողմերով հանդերձ քաղաքը մասամբ ենթարկվում նահանգային օրենքներին։ Չկա նաև թմրամիջոցների եւ ալկոհոլի օկտագորսման սահմանափակում, ինչը ըստ շատերի խնդրահարույց է։ Սլաբ քաղաքի բնակիչների համար միակ օրենքը, որ չափազանց կարևոր է, փոխադարձ հարգանքն է եւ միմյանց անձնական տարածք չներխուժելը։ 